Tôi may mắn có được ông chồng giàu có và rất biết chiều chuộng, không giấu gì mọi người. Dù thấy ổng nhiều tiền, nhưng tôi không có ham hố, vì tôi không tin có người chồng giàu nào yêu thương mình thật lòng. Nhưng chồng tôi đã chứng minh rằng anh thật lòng muốn yêu và cưới tôi. Tính ra, ổng cưa cẩm tôi hơn một năm lận, thế là tôi cũng cảm động đồng ý yêu. Sau này cũng cưới nhau, 20 tháng 10 nào chồng cũng chi số tiền khủng tặng quà cho tôi, khiến tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Năm nay tôi đang hóng không biết ổng tính tặng quà gì, thì bất ngờ đó là iPhone 15 Pro Max. Còn chồng tôi sẽ thừa hưởng chiếc điện thoại 13 Pro Max mà tôi đang dùng. Anh ngọt ngào nói, vợ anh thì cái gì cũng phải xịn nhất, ưu tiên em dùng điện thoại xịn hơn, vì em hay sống ảo, chứ anh chỉ nghe gọi lúc Facebook thì dùng cái nào không được. Nghe đã thấy chồng tôi cưng vợ như nào rồi đúng không? Đợt này nghe bảo là anh chuyển sang chỗ làm mới, lương lậu nghe bảo cao hơn. Ngoài làm văn phòng, anh còn đầu tư cùng bạn bè mở các shop quần áo nữa. Tôi cảm thấy tự hào với người chồng tài giỏi. Thấy mẹ chồng mấy tự nhiên bị hư. Thế là tôi mới bảo mẹ dùng tạm mấy chồng. Vào trong phòng mở ngăn kéo ra, cầm chiếc điện thoại cũ của chồng. Tôi mở lên kiểm tra lần cuối trước khi chuyển giao cho mẹ chồng. Không hiểu sao, tự nhiên lúc đó tôi lại mò mẫm tìm kiếm trong thư mục ảnh của máy. Vào thùng rác, một bức ảnh chụp màn hình hiện ra trước mắt tôi. Đó là ảnh chụp màn hình giao dịch ngân hàng với nội dung tặng em nhân ngày lễ tình nhân, yêu em. Người chuyển tiền không ai khác chính là chồng tôi. Còn người nhận họ tên Nguyễn Lan Hương, tim tôi bỗng thắt lại, cổ họng như bị ai đó bóp chặt không thể thở nổi. Hai tay trung bần bật, tôi ngồi sụp xuống nền nhà, chắc có sự nhầm lẫn gì đó, tôi tự nhủ. Tôi ngồi đào bới chiếc điện thoại của chồng, lật tung từng file ảnh, từng ngõ ngách trong chiếc điện thoại. Nghe đồng nghiệp thường nói, Zalo là nơi chứa nhiều bí ẩn, nơi những cặp sừng được sinh ra. Chắc anh biết tính tôi không bao giờ thọc mạch vào máy anh, nên cũng không động chạm tay hay xóa gì hết. Không chỉ cô Hương mà tôi còn phát hiện anh còn nhắn thêm cho em Liên em Hồng. Chồng tôi còn có tin nhắn tình cảm ngọt ngào với các em. Nào là anh mới vào công ty, may có các em. Chắc chắn những cô nàng này đều trong công ty anh mới đến và họ không biết anh đang có vợ con. Những cô nàng này đều là những lứa tuổi trẻ trung, nhìn chưa trải sự đời. Vào hình ảnh tin nhắn thì toàn là hình ảnh hoa hòe, bắn tiền từ chồng tôi, tặng tiền tặng hoa không thiếu em nào luôn. Em Liên, em Hương, em Hồng, em nào cũng có, không em nào thua thiệt. Đúng là người đàn ông nhiều tình yêu, em nào cũng được cương chiều như nhau cơ. Người vợ như tôi nhìn còn ghen tị bái phục mà. Tài thiệt, mới vào công ty có mấy tháng đã tán được ba em. Ngày 20 tháng 10, anh tặng vợ cái máy, còn ba cô còn lại mỗi người năm cũ, không hơn, không kém. Còn kèm theo câu nói tình cảm, để anh rảnh, anh sẽ bù cho em món quà lớn hơn, thương em. Ôi trời, nghe có trụng tim không? Những tin nhắn gửi tiền chỗ hẹn tiếp theo anh hẹn bé Hồng đã có. Chắc hai bé còn lại anh chưa xếp lịch xong. Biết vậy tôi cũng chụp lại bằng chứng. Tôi xuống bảo mẹ chồng là máy ổng cũng đang không lên nguồn nên phải đi sửa đã. Thực chất là tôi muốn cầm máy xem tìm được manh mối gì nữa không. Nghe bảo ngày mai ổng hẹn em Hồng đi chơi bù đắp 20 tháng 10. Tôi cũng lấy số từ hai cô còn lại bên Zalo, Nhắn tin cả hai, hẹn cả mai à, đi đúng chỗ hai người kia hẹn nhau hú hí. Còn tôi thì rủ nhóm bạn đi xem kịch. Đúng như tôi nghĩ, hai người kia đã xuất hiện. Tay anh, tay em là nắm chặt không trời. Cả hai chọn chỗ giữa, vẫn ôm ấp ghê lắm. Đang hóng thì thấy hai cô gái ngoài cửa đó rồi. Không uổng công chờ trực cả ngày ở đây. Em Liên, em Hương bắt đầu lao đến trước mặt Hồng và chồng tôi nói lớn. Cô gái này là ai? Hai cô gái đồng thanh nói rồi ngạc nhiên nhìn nhau. Em Hồng đang được ôm ấp trong lòng thì ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì. Chồng tôi thì khỏi phải nói, mặt tái mét, bạn tôi bên cạnh hả hê quay video, ba cô gái thế là chửi lộn nhau, rồi còn bảo bản thân là chính thức các kiểu, đến đây chắc chính thức real phải ra mặt rồi. Tôi mới đi lại một cách bình tĩnh nói, không ai trong các cô là chính thức hết, tôi là vợ ông ấy đây, bọn tôi cũng có một đứa con thơ rồi, các cô tính ra cũng chỉ trâu là ông ấy nhặt thôi, bị lừa dối, đã vậy, bị gán làm tiểu tam, thế là cả ba mới điên lên lao vào. Vậy thằng chồng tôi phải kêu oai oái xin tha Thằng chồng nhìn tôi đáng thương xin tha kêu cứu Nhưng tôi đâu có chịu Tôi lại thích đấy chứ Đánh xong xuôi ba cô quay lại xin lỗi tôi Rồi phủi tay đi về Tôi nhìn ổng mặt mũi bị cào chảy máu Quần áo trách te tôi thì cười lạnh Về thì chuẩn bị mà ký đơn ly hôn đi Lúc này ông mới tỉnh táo nếu giữ tôi bằng được Nhưng lòng đã lạnh thì nói gì cũng không thể ấm được Tôi ghét nhất là bị phản bội Cũng không nhu nhược khi thấy chồng phản bội lại nhịn nhục Mẹ chồng khuyên ngăn tôi hết lời Bảo là người đàn ông nào thành công cũng có tật xấu Nghe là biết mẹ nào con nấy rồi Tôi không muốn giải thích hay so đo 
Người đã phản bội thì sẽ không bao giờ được tha thứ Là do em kém cỏi Hay là do em đã yêu nhầm người để mọi người Chẳng là em và Hạnh yêu nhau cũng đã được gần 2 năm nay Trước giờ thì em luôn đánh giá Hạnh là một cô gái biết điều và hiểu chuyện Nhưng mà em không ngờ Sự hiểu chuyện của Hạnh Nó lại được tính dựa trên mức lương Và khoản thu nhập của em mỗi tháng Trước đây lương của em cũng tầm 15 triệu hơn Cũng gọi là kha khá đi ha Sau đó thì em được tăng lương Tăng luôn cả chứ Lên được là 25-30 triệu Tính thêm cả thưởng Thì cũng gần 50 triệu đi Tiền tiêu hàng tháng là em chẳng lo nghĩ gì nhiều có kinh tế trong tay như vậy, em chịu hạnh lên tới tận nóc luôn. Bữa nào cũng dẫn cô ấy đi ăn ngoài, rồi xem phim, đi cà phê, mà không để cô ấy trả bất cứ một đồng nào luôn. Hàng tháng, á, mỗi khi nhận lương, thì em lại mua quà tặng cho hạnh. Mà có lần nha, mua cho cô ấy cái túi hiệu mà cô ấy đang thích, giá hơn hai chục củ khoai chứ nhiều. Hạnh vui tới cái mức như phát khóc luôn. Em yêu anh nhất luôn, em sẽ giữ chặt anh để anh không thể quen người nào khác ngoài em được. Lúc đó em cũng hơi băn khoăn, ý hành nói trong câu đó rốt cuộc là vì vui quá nên nói như vậy hay là do giá trị của cái túi đã thúc đẩy cô ấy nói ra điều như vậy vậy ta? Mà cô ấy nhắc tới cái vụ mà để vào tay người khác em mới nhớ nha. Hồi đó còn yêu nhau á thì có một chị trong công ty có một chị á ngỏ lời yêu em. Dù là thừa biết em đã có bạn gái nha trời, chị này còn là kiểu phú bà đi làm vì đam mê. Dù cho em từ chối rồi nhưng mà chị vẫn hứa hẹn là sẽ chờ em. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc là đi tìm chế đâu, cho đến ngày lương em thấp đi trông thấy. Công ty làm ăn thua lỗ, giám đốc thì đầu tư thất bại, còn ôm nợ tiền lương nhân viên 3 tháng. Thế là em đã chuyển sang làm tại một công ty bé hơn, mức lương cũng ít hơn rất là nhiều, chỉ tầm có hơn 15 triệu một tháng thôi. Nói thiệt mọi người chứ, đang tiêu quen tay 50 triệu á, giờ có 15 triệu trong tay, em chẳng biết tiêu cái gì luôn. Tiền tháng cố định của em đã rơi vào mức 8 triệu rồi, đã bao gồm tiền nhà, tiền nước và tiền biếu bố mẹ nữa, rồi cứ hỏi tiệc tùng này nọ nữa mà. Giờ còn tầm vài triệu tiêu á, thì đồng nghĩa với việc em sẽ hạn chế dắt hạnh đi chơi, đi ăn uống nhiều hơn, mà mỗi lần có đi thì cũng chẳng thể nào vào quán sang trọng như trước nữa đâu. Hạnh biết lương em thấp hơn trước, chỉ động viên cho có lệ thôi. Sau đó, dần dà cô ấy bắt đầu xa lánh em. Ít gọi điện, ít nhắn tin hay chủ động hẹn em đi chơi như trước nữa Nói chung là em thấy tình cảm đã bắt đầu nhạt dần rồi Mà có những tháng nha, cô ấy chẳng nhắn cho em luôn Em hỏi thì bảo bận, tí nữa thì em quên luôn Việc là em có người yêu luôn đó mọi người Cho tới một ngày, em phát hiện ra Hạnh cấm sừng em Đang cặp với một ông mà bằng hả cả tuổi bố của Hạnh luôn Em hỏi lý do thì cô ấy nói chứ Ôi anh trai ơi, giờ anh ra đường mà xem, làm gì có đứa con gái nào mà chịu yêu một thằng lương tháng 15 triệu như anh không? Bản thân anh còn lo chẳng nổi nữa là lo thêm ai trời. Trời ơi, em bức xúc bực lại, nói là kinh tế thì cũng phải có lúc này lúc kia chứ, đâu phải ai muốn lương cao mà thành thấp đâu, chẳng nhẽ cô ấy vì tiền mà vậy hả? Thì Hạnh nó cũng chỉ thẳng mặt em rồi nói như nào. Ừ, thế thì tình cảm của lúc này lúc kia đi Lương nhiều, tình cảm nhiều Lương ít thì tình cảm ít vậy đi Lúc anh lo được cho tôi nó lạng chuyện Khi anh không lo được cho tôi Tôi phải biết đi tìm người có đủ khả năng chứ trời Em nhìn hạnh trước mặt khẽ lặng người luôn Cô ấy còn rút ra trong túi 5 triệu Nói là cho em Để em cút khỏi đấy Còn nhấn mạnh vậy nè Nè, 5 triệu này tuy không nhiều Nhưng mà đủ cho anh sống thêm được mấy ngày đó Dù gì thì nó cũng bằng nửa tháng lương cơ mà Dạo này thiếu tiền nhìn gầy quá nha và thế là chia tay Nhưng mà em không nghĩ tình cảm 2 năm Với những gì em đã làm, đã hy sinh Đã mua tặng cho Hạnh Mà Hạnh lại phủ với em như vậy luôn đó mọi người Bất chợt em nghĩ tới chị chung công ty lần trước Nói là muốn yêu đương với em Dù gì thì chị cũng là phú bà Bảo em chỉ cần gật đầu cái Là cái gì em cũng có Đã vậy chị còn đợi em Chỉ cần em muốn là chị ấy gian tay thôi Hay là em nên quay lại tìm chị ấy vậy mọi người Em thật sự hết chịu nổi mẹ chồng của em rồi Việc của mình mà cứ như việc của người ta Cái gì cũng đổ lên đầu em khiến em mệt mỏi lắm rồi đó Chuyện phải kể từ ngày em về nhà này làm dâu Hồi đó em cứ nghĩ là mẹ chồng sẽ có lời biết quan tâm chia sẻ với con dâu Nhưng mà đó là sai lầm rồi mọi người Mẹ chồng em tên Loan Lấy chồng khi 16 tuổi nên thành ra đến giờ bà vẫn còn trẻ tầm 47 tuổi thôi Bởi vì lấy chồng khi còn trẻ cộng thêm tính cách có phần trẻ con Vô lo vô nghĩ nhưng những chuyện mẹ chồng làm em cũng không sao thông cảm nổi nữa. Những ngày mới về làm dâu mẹ chồng em đã khiến em mãn nhãn với những lần cơm bát trực tiếp với bà hàng xóm. Hay cô bán hoa quả ngoài chợ chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt như bỏ trác gần cổng nhà em hơn, chó nhà hàng xóm ưa ẻ bên nhà em, bà hoa quả cân điêu cho mẹ vân vân và mây mây, chuyện mà lần nào mẹ chồng em cũng thắng. 
bởi cái miệng của mẹ như cái loa phường không sao chịu được. Đó chỉ là những lần khơm bát nhẹ nhàng thôi. Còn hôm đó em đang ở công ty thì được gọi điện thông báo mẹ chồng trong viện. Em vội vàng xin nghỉ rồi phi vào viện xem tình hình thì thấy tóc tai mẹ tùng beng hết cả. Vừa ngồi mình vừa hỏi tình hình thì anh con trai của bác Lan bán trâu đã quát lên. Ai làm gì nhà bà mà bà trai ta nặng như vậy hả bà Loan? Mua thì mua không mua thì thôi chứ. Bà phải chịu trách nhiệm tiền thuốc tiền viện phí đó. Mẹ tôi bị đau lưng không di chuyển được rồi. Tôi chưa kiện bà là may mắn rồi. Thế là mẹ chồng em vẫn cãi lại bằng được. Do bác Lan bán cho bà bó rau từ hai hôm trước. Lại còn tính tiền đắt hơn mọi người nữa. Nên bà ghét bà mới gây hấn như vậy. Em vội đến xin lỗi nhà bác Lan. Rồi đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi. Bà còn giận dỗi vì em không theo phe bà. Và đòi tuyệt thực nữa. Lớn rồi chứ có phải là trẻ con đâu. Mà cứ phải dụ dỗ dỗ dành như vậy chứ. Nhưng đó chỉ là một lần báo của mẹ chồng em mà thôi. Lần thứ hai là báo nợ về nhà đây. Tối hôm đó cả nhà ngồi ăn cơm ngon lành. Thì thấy mấy anh trai xăm trổ đứng trước cổng có vẻ hung tiểu tợn luôn. Bố chồng em mở cửa mời mấy người vào nói chuyện thì mới ra chuyện. Mẹ chồng em chơi cá cược tài xỉu trên mạng. Do ham quá nên có vay nóng để tiếp tục chơi. Để giờ số nợ đã lên cao nên họ phải đến đòi. Chứng cứ rành rành như thế này. Mà mẹ chồng em vẫn cãi cố Không có Tôi chỉ chơi giải trí một chút thôi Ai mà biết được nó nhiều như vậy Với cả các anh này Đòi lãi quá cao chứ tôi có vay nợ nhiều thế đâu Cả nhà em nghe mà bất lực luôn Bố tức giận rồi hét lên với mẹ Và xin được trả tiền trong tuần này Vậy là tiền tiết kiệm của hai vợ chồng Mà bố em tiết kiệm mấy năm trời Đều bị mẹ đưa đi trong tích tắc Thế mà mẹ chồng em vẫn trách bố là Không quan tâm bà Nên bà mới phải tìm niềm vui qua những trò chơi ảo Thật sự đến giây phút này thì nhà em chẳng còn lời nào để nói với mẹ nữa rồi. Bố câm nín rồi, không về nhà suốt 3 ngày liên tiếp vì sợ rằng nhìn mặt mẹ sẽ lại tức điên lên. Những tưởng mọi chuyện đã yên ổn chứ. Nhưng mà chuyện này mới là chuyện khiến em đau đầu nhất nè mọi người. Mẹ chồng em đã phát hiện có bầu ở tuổi 47. Chỉ được phát hiện khi mà em với mẹ cùng đi khám sức khỏe định kỳ. Khi siêu âm thì bác sĩ bảo mẹ đã có em bé được gần 5 tháng rồi. Nhưng tình trạng của em bé có vẻ không ổn lắm. Em nghe thông báo mà bất ngờ vô cùng. Tại sao mẹ có bầu mà mẹ không biết như vậy? Nghe xong em liền đề nghị mẹ xét nghiệm xem em bé có dị tật gì không và mẹ cần phải làm gì. Khi mang thai độ tuổi này, bác sĩ nói ra hàng trăm những nguy cơ khác nhau. Em còn chưa có em bé mà giờ lại phải chăm mẹ chồng bầu. Nghe mới oái âm làm sao? Từ ngày biết có bầu, mẹ chồng em lúc nào cũng gọi điện cho em đòi mua này mua kia, bắt em đưa đi mua sắm cho khuây khỏa, đi chơi. Em vừa phải chăm mẹ vừa phải để ý sự phát triển của em bé xem có bất ổn hay gì không. Những ngày khám định kỳ, em luôn phải thuyết phục mẹ chồng đi khám. Nhưng bà ấy chỉ bảo, khám gì nhiều chứ, hai đứa trước tao đẻ có cần siêu âm cái gì đâu, vẫn khỏe mạnh đó thôi, mày chỉ lo bò trắng răng. Em đành bất lực, cũng chẳng thấy làm gì khác. Rồi ngày hôm đó em đang đi làm thì nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng là bà ấy đi cầu thang và bị ngã. Em với chồng buộc phải nghỉ việc về nhà và đưa mẹ đi bệnh viện. Cả nhà em lo lắng không biết phải làm sao nữa Em mệt mỏi nhìn chồng Còn chồng cũng chỉ biết ôm em rồi rơi nước mắt Vừa thương mẹ vừa trách mẹ Vì làm khổ vợ chồng quá nhiều Lần đầu em được trải nghiệm chờ mẹ chồng đẻ mọi người ạ à. Cảm giác không thể diễn tả được May sao sau vài tiếng thì trộm vía đứa trẻ đã chào đời Nhưng vẫn phải ở lòng kính một thời gian Vừa đẻ xong mẹ chồng em đã bắt chúng em Phải tự chăm đứa nhỏ Bà hoàn thành xong trách nhiệm đẻ Giờ bà già rồi cần nghỉ ngơi không chăm con được nữa đâu Nghe xong mà chồng em tức giận Mẹ chỉ biết đến mẹ thôi à Thế chúng con thì sao Chúng con thì sung sướng lắm đấy Mẹ xem mẹ gây ra bao nhiêu họa rồi hả Nói xong anh bỏ đi luôn Em nhìn mẹ cũng chẳng biết làm gì cả Bố em sau khi biết có con cũng học mặt kiếm tiền Vì sợ ảnh hưởng đến con cái Mà bị lao lực đang nằm viện rồi Mọi người có cách nào để mẹ chồng em trở nên hiểu chuyện một chút được không Vợ chồng em bất lực quá Trách nhiệm cứ đổ hết lên đầu của đôi trẻ Khiến em không thể thở nổi mất rồi Dạo này á, trên bay hay có mấy câu chuyện về các bạn nam yêu đương bị phát hiện Em thấy rất là hay và thú vị á Cho nên ngày hôm nay cũng xin phép được kể lại Hành trình truy tìm sự thật của ông bô bà bô nhà em nhé Chuyện là em có một thằng bạn thân tên là Vũ mọi người Chúng em chơi với nhau từ hồi cấp 3 Đến giờ cũng đã 5 năm rồi Mới yêu nhau khoảng một năm gần đây thôi nha Vì tiếp xúc nhiều thấy cũng dễ hương Cho nên là hai đứa tiến tới luôn 
vì cái chuyện yêu nhau này cũng khá là xấu cho nên á, em với vũ giấu bố mẹ hai bên đợi một ngày come out chói lọi luôn hôm đó nè em với anh vũ có làm chuyện đó với nhau tại một khách sạn <cười> đang vui vẻ bước ra thì bố vũ đi chơi với một hội bạn cờ tướng đi ngang qua nhìn thẳng mặt hai đứa rồi dừng xe lại với thái độ hết sức là nghi ngờ em toát mồ hôi hột toát mồ hôi lạnh chưa biết phải nói như thế nào thì bác trai cất lời chứ À mày đi đón thằng Duy đi làm về hả con Muộn thế này rồi mà hai đứa vẫn ra ngoài đường Không sợ người ta bắt đi hả gì Em thở phào nhẹ nhõm rồi cười đáp lại chứ Trời ơi, bác ơi Thanh niên trai tráng như tụi con vậy ai với bắt nạt hả bác Thôi bác gì trước đi nha À bọn con đi ngay sau đây ạ à. Vậy là bác trai vẫy tay chào hai đứa Phóng lên trước Trong khi em với Vũ như vừa trải qua một kiếp tử nạn Muốn rớt tim ra ngoài luôn vậy đó trời Từ những lần sau thì em cũng cẩn trọng hơn Nơi nào có Vũ và bố mẹ Nơi đó là nơi nguy hiểm Cần phải cảnh giác mỗi hành động liền Băng băng <cười> Nhưng mà khổ lắm Thói quen ăn vào máu rồi Thì làm sao bỏ được đúng không mọi người Vì anh trai thằng Vũ cưới Cho nên em có qua nhà giúp đỡ vài ba việc lặt vặt Đang loay hoay với bình hoa Thì Vũ từ đâu phi tới bóp mạnh vào cái vô mong em đồ thủ thủy chứ ê mai hai mình lấy nhau á tao sẽ tặng mày một chiếc nhẫn thiệt là bự cho mọi người lát mắt luôn đang cười hí hí thì mẹ của vũ đứng sau nhìn tụi em với ánh mắt nghi ngờ nhẫn gì mua cho ai sao tay thằng vũ là để trên mông thằng duy vậy trời rồi nữa nha mãi thì không ai nhìn á cứ hơi khuất tên tí á là lại đến tra hỏi là như nào em nhanh trí liền vũ mày phủi quần cho tao xong chưa cứ lợi dụng không à mà bác gái biết gì chưa vợ thằng vũ chuẩn bị mua nhẫn kim cương tặng bác đấy nó bảo là bao giờ nó cứ vợ nó mua tặng bác luôn cho mọi người ngưỡng mộ bác bác gái thấy ghê chưa mẹ vũ chẳng nghi ngờ gì cả liền gật gù hụi chuyện luôn eo ơi có thật giật mình mà hú hồn gì đâu á <cười> hai lần trước mới chỉ là manh mối thôi nha mọi người đây nè nha đây mới chính là chứng cứ xác thực nhất nè mọi người ơi Hai đứa có đi chơi về trễ tầm 12 giờ khuya rồi nha. Đã biết mà đứng từ phía xa cách nhà cả 500m rồi đó. Thằng người yêu ôm em cái rồi hôn lên môi. Đang sao nhau nụ hôn nồng thấy. Thì từ đâu bố em soi pin lên mặt rồi đi đến. Ủa, hãy làm gì vậy? Vũ nghe tiếng thì giật mình hoảng sợ, cắn phá, khiến môi em chảy máu luôn. Em thì kêu đau điếng, quay ra nhìn thấy mẹ đầy đủ của hai bên gia đình. Bốn người trên tay bốn cái đèn pin, rồi thẳng vô mặt tụi em. Thằng Vũ vẫn thối sợ ma, chưa nhìn đã hét lên. Ê, má kìa, má kìa chạy đi Duy ơi, cứu tao, cứu tao. <cười> Thế là thằng Vũ kéo em chạy về phía trước, còn bố mẹ đầm đầm sát khí đuổi phía sau rồi quát lên. Hai thằng tụi mày vừa làm gì thế hả? Đứng lại xem nào. <cười> không hiểu sao, hai bên là rủ nhau ra ngoài. Hóa ra là vì em cuốn bị lạc, tìm mãi không được. Trời ơi là trời, cuốn ơi là cuốn, mày hại đời tụi tao rồi cuốn ơi. Cứ thế mà bốn người rượt hai thằng chạy quanh sớm, đến khi đuối sức thì hai thằng bị bắt lại, lôi về nhà. Hai đứa quỳ xuống nhận lỗi lầm, mẹ của em tra hỏi chứ. Hai đứa vừa hôn nhau đúng không? Chính mắt bố mẹ nhìn thấy rồi. Chúng mày có quan hệ gì hả? Em mới lắp bát chứ. Dạ, um, hai bọn con... Uh, hai, hai bọn con là người yêu của nhau ạ. À? Bố anh thản thốt. Cái gì? Yêu nhau á? À? Hai thằng được rửa yêu nhau là sao? Vậy là hôm bố gặp chúng mày khách sạn. Đó là... Rồi, mọi người hiểu rồi ha. Chẳng cần giải thích thêm gì nữa. Bố của anh và mẹ của em vô cùng hoảng hốt. Ngất luôn. Hai tụi em đã phải bế về giường, nhà em ngủ tạm, trong khi hai người còn lại nhìn nhau rồi nói chứ. Ừ, tao biết rồi, để tao thuyết phục mẹ mày. Hai đứa em giờ đang ở đầu đường xóa chợ mọi người, liệu hội bạn đầu kia có diễn ra tốt đẹp không? Chứ tụi em sợ quá à, nếu không ok là hai bọn em ra đường ở thiệt chứ không đùa đâu. Đúng là cái màn cơm mau chói xò lội mà trời. Tôi là một đứa sinh ra đã được chiều chuộng, học hành cũng giỏi giang, sau này mở cửa hàng và buôn may bán đắt. Cuộc sống quá nhiều thuận lợi khiến ai cũng ghen tị. Nhiều chàng trai trồng cây si, nhưng cuối cùng tôi lại đổ trước một người cục mịch nhưng chân thành như Hùng. Hơn 3 năm yêu nhau, anh mới cầu hôn. Rồi thuận theo tự nhiên, chúng tôi cũng về ra mắt bố mẹ anh. Ông bà nghe chúng tôi sắp về ra mắt thì cũng mừng lắm. Còn đưa đôi khuyên tai ra truyền để anh tặng trước cho tôi. Ngày về quê, ông bà đều niềm nở. Tôi để ý thì bố anh hay nhìn tôi để yêu thương làm tôi ấm lòng lắm. Mẹ anh cũng sởi lời chăm sóc tôi hết mực. Gia đình anh tốt thế, tôi càng yên tâm cả cho anh. Hôn lễ long trọng được tổ chức, tôi trở thành vợ anh. Thế nhưng điều không may xảy đến. Vài tháng sau đám cưới, bố chồng tôi bất ngờ bị đột quỵ mà chết. Lúc hai đứa định đến đưa bố đi bệnh viện, đã thấy mẹ chồng thẫn thờ ngồi đó với ánh mắt rất lạ. Bà nhìn tôi như thể kẻ thù, hai mắt đỏ sọng. 
Sau hôm ấy, chẳng hiểu vì lý do gì, mẹ chồng đột nhiên thay đổi 180 độ. Bà cứ nửa ngây, nửa tỉnh, thường xuyên đi lại lung tung trong nhà. Và cứ thấy tôi, bà lại lao vào cấu xé tôi liên tục. Có đêm, tôi đi làm về, cả người dã rời, bị mẹ chồng cầm trổi rơm, quật túi bụi. Tôi cứ gào lên cố gắng làm bà tỉnh táo lại. Mẹ ơi, con đây mà, con giang đây mà, dừng lại đi mẹ ơi. Chồng tôi về tới nơi, thì tôi cả người đã bầm tím ngồi trên đất. Mẹ chồng thì đột nhiên như tỉnh hẳn, la vào ôm tôi, hỏi han, sao lại ra nông nỗi như thế này? Tôi chết lặng ngồi đó trong đau đớn và mệt mỏi. Ai lại có thể trách móc một người tâm thần không ổn định? Chưa bao giờ tôi sợ về nhà đến như thế, sợ bị đánh, sợ bị chửi. Tôi đã muốn dịu dàng, chữa trị tâm lý cho mẹ chồng. Cho tới khi tôi nghe thấy một cuộc trò chuyện, mẹ chồng ánh mắt sáng rực tươi tắn, ngồi trên ghế gọi điện thoại trai đó bảo Cái con giang ấy, tưởng là người đẹp. Cái con giang ấy, tưởng đẹp người đẹp nết như thế nào? Ra là con hổ ly tinh lăng loàn, chắc nết. Con trai tôi nợ đời, mới phải rước nó về nhà. Tôi cứ phải giả điên, giả dại, đánh nó cho bỏ tức. Còn danh con Chính tay tôi nghe được mẹ chồng nói ra sự thật Giận run người Chất vấn bà vì sao Lại đối xử với mình như thế Rõ ràng tôi luôn cố gắng Để coi bà ấy là mẹ mình cơ mà Mẹ chồng tắt điện thoại Chửi tôi là đồ lẳng lơ mất nết Nhưng quyết không nói lý do vì sao Lại làm trò khốn nạn như thế đối với con dâu Chồng tôi đúng lúc về đến nơi Mẹ chồng thấy anh Ngay lập tức lại diễn kịch Con ơi cái giang nó sao ấy nó quá to tiếng lắm, mẹ sợ quá, mẹ khó thở quá. Tôi uất ức đến rơi nước mắt. Không ngờ một người đáng tuổi mẹ mình lại có thể làm trò khốn nạn đến vậy. Không thể chịu nổi, tôi nói thẳng với chồng. Hãy đi check camera. Không ngờ check camera tôi lắp vì đảm bảo an toàn cho mẹ chồng. Lúc không quá chăm sóc, còn chưa kịp nói với người khác. Giờ lại thành thứ thu lại chứng cứ cho hành vi kinh khủng của bà ấy. Camera giám sát ghi lại không sót chút gì. Màn kịch mẹ chồng bày ra, bà ta mất kiểm soát, túm lấy tôi, không ngừng gào lên, đu lẳng lơ. Bà buộc tội tôi đã quyến rũ bố chồng. Bố chồng từng lấy ảnh tôi mà hôn, bị bà ấy phát hiện nên sợ đến mức đột quỵ mà chết. Tôi khóc không thành tiếng. Tôi chưa từng gần gũi gì với bố chồng. Hùng chạy bội vào thư phòng bố, lật lại những di vật ít ỏi của ông. Thử trong cuốn sổ rơi ra một tấm hình. Anh sám mặt, vứt nó xuống đất, biện giả rằng Tôi chưa từng để tóc dài, luôn để tóc ngắn từ khi mới 16 tuổi. Tôi nhìn người con gái giống hệt mình trong ảnh. Mái tóc dài ống ả, nụ cười xinh xắn, hệt như tấm ảnh trong album cũ nhà tôi. Tôi uất nghẹn, khóc không thành tiếng mà nói. Đó là mẹ con, người mẹ đã mất từ khi con còn nhỏ. Mẹ chồng không ngừng lắc đầu, nhưng tôi biết chắc chắn. Bà biết người phụ nữ bố chồng tôi ngày đêm mong nhớ không phải là tôi mà chính là mẹ tôi. Hai người họ đã yêu nhau từ khi còn đi học Khi mẹ còn sống Từng kể cho tôi nghe mối tình đầu của bà ấy Họ yêu nhau thắm thiết lắm Nhưng rồi bố chồng tôi Chuyển đi xa cổng gia đình Mất liên lạc Ngày mẹ tìm được ông Ông đã cưới vợ rồi Sau đó mẹ mới gặp bố và sinh ra tôi Mối tình dở dang có lẽ chính là Lý do khiến bố chồng tôi cả đời cũng không quên được mẹ tôi Tôi xuất hiện Khiến mọi thứ đảo lộn Do tôi quá giống mẹ nên nỗi ghen tuông, đau đớn khi không có trọn vẹn tình yêu của chồng khiến mẹ chồng tôi chút hết thảy lên con dâu mình. Để nước này hiểu ra tất cả, tôi không thể nhẫn nhịn được nữa. Tôi nhìn Hùng, run rẩy nói, chúng ta ly hôn thôi, em sợ lắm. Em không thể nào quên nỗi ám ảnh bị mẹ chồng đối xử tệ bạc đến nhập viện, bị hàng xóm bàn tán, chỉ trỏ vì những lời đặt điều của bà ấy. Em ghê sợ những cách làm của mẹ anh, đến nỗi gần gũi anh cũng khiến em thấy khủng khiếp. Còn chuyện mẹ em và bố anh nữa cũng không thể dám đối diện với bà. Hùng mất máy môi, chẳng thể nói được gì. Anh không thể từ bỏ mẹ mình. Như cái cách tôi không thể quên những đau đớn hãi Hùng đã qua. Ngày tôi thu dọn đồ đạc rời đi, kỷ niệm yêu với Hùng lướt nhanh qua tâm trí. Tiếc nuối, buồn bã, nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm. Nhưng tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm. Tôi về anh, yêu thì yêu đấy. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã hết duyên. Trước khi tâm sự, thì mình xin được nhắn mạnh rằng Đây không phải câu chuyện của mình Mà chỉ là câu chuyện của ông anh mình chơi thân thôi Thế nên mọi người đừng có xe bài nhiều quá Kể ở bà đến tay ông anh mình Thì lại mất tình anh em Mình có ông anh chơi thân sinh năm 92 Năm nay cũng 30 tuổi rồi 
nhưng vì hơi nhát gái nên vẫn chưa có mối tình nào bắt vai. Ông anh mình có profile rất ổn, cao ráo đẹp trai, lương tháng hơn 30 cũ. Thế mà chẳng hiểu tình duyên lợn đận thế nào, vẫn mãi kiếp độc thân. Vì qua chán cảnh ế, nên ngay khi đã hết giãn cách, ông anh mình cũng một lòng lên chùa Hà, lễ bái, mong kiếm được bạn gái. Thế rồi không biết có phải chùa Hà thiên thật không, mà ngay hôm ấy, ông anh mình quen được một bé kia. Cả hai quen nhau cũng tình cờ thôi. Lúc ông anh mình loay hoay không biết thắp hương ở đâu thì được cô bé đó giúp. Ông anh mình bảo, vừa gặp đã thích bé ấy rồi, tại bé đó xinh xắn, lại nhẹ nhàng. Cả buổi anh mình cứ lấy cớ là không biết đường để leo đẻo bám theo em nó. Sau khi biết em ấy chưa có người yêu thì anh mình cũng chai mặt xin được zalo còn hẹn lần sau mời em ấy đi cà phê để cảm ơn. Gặp gỡ đi chơi với nhau tầm 2 tháng thì bé kia và anh mình cũng có cái nắm tay và cái ôm đầu tiên. Đến đây mình chắc chắn là chốt kẹo được rồi nên mới bảo ông anh là tỏ tình nhanh chóng để tránh đêm dài lắm mộng. Ông anh mình thì một khi đã xác định yêu không tiếc cái gì. Hôm 30 tháng 4 mới đây Ông ấy đầu tư hẳn tiền mua một bó hoa hồng 100 bông, kèm thêm một chiếc iPhone 13 và một chiếc nhẫn để tỏ tình với bé kia. Ban đầu bé cảm động lắm, hai mắt rưng rưng lệ, nhưng rồi cuối cùng lại từ chối. Em cảm ơn anh, anh rất tốt, nhưng mà em rất tiếc, em không đồng ý làm người yêu anh được. Sao thế em? Anh thấy mình hợp nhau mà, anh thích em thật lòng. Nếu em chưa sẵn sàng thì cứ từ từ cũng được, anh chưa vội đâu. Dạ không phải vì anh đâu ạ. À. Vì em muốn chuyên tâm lo sự nghiệp Nên chắc mình cứ để tùy duyên đi ạ à. Bé kia nói xong Thì chỉ xin nhận bó hoa thôi Còn nhẫn và điện thoại thì không cầm Sau đấy Ông anh mình cũng không còn liên lạc Hay nhắn tin gì cho em bé nữa vì ngại Đợt bị bé kia từ chối Lúc nào ông ấy cũng trong trạng thái thất tình Bạn bè thấy cũng tội Nên có rủ máy đi karaoke Tây Vịnh để giải khoay Ban đầu ông ấy từ chối Nhưng mọi người nhiệt tình quá nên cũng phải đi Đến nơi thì cả hội cũng ăn uống rồi hát hò nhiệt tình Đến nửa buổi thì chỉ có một em nhân viên đau bụng Nên xin đi trước rồi gọi người khác vào thay Kết quả Trong ánh đèn lập lòe của phòng hát Ông anh mình đứng phất dậy Ngỡ ngơ gọi Trà, sao em lại ở đây Bé nhân viên đến thay ban đầu cũng sững sờ Sau đấy mới áp úng Ơ, à, dạ Anh Tùng ạ à? Sao em bảo em còn sự nghiệp cần lo Sự nghiệp gì mà lại ở đây Dạ, em... Lúc này, ông anh mình mới vỡ lẽ. Hóa ra, nàng thơ của ông ấy là nhân viên của quán karaoke Tây Vịnh. Tối ấy, ông anh mình bao hẳn em ấy một đêm. Rồi sau đấy, hai người có xảy ra chuyện gì hay không thì mình không biết. Chỉ thấy hôm sau, ông anh mình không còn buồn nữa mà chỉ bảo là Cứ tưởng cả đời không có được em, ai ngờ lại mua được tình yêu với giá chỉ 5 lít. Chuyện xảy ra cũng lâu rồi, nhưng mỗi lần mình nhớ đến lại thấy tâm trạng khó tả. Thế mọi người, mình nên thả xét hay ha ha cho câu chuyện của ông anh đây. Chào mọi người, mình là Mạnh, năm nay 22 tuổi, là sinh viên trường ngoại thương. Sau bao năm é ẩm, mình cũng có làm quen được một bạn nữ xinh xắn cùng trường. Em tên là Hương, kém mình một tuổi. Nói chuyện với em thì thấy Hương nhẹ nhàng, thùy mị, khá là ngoan ngoãn. Sau tận 2 tháng nói chuyện làm quen, mình rủ Hương đi ăn mãi mới rủ được. Vậy mà trước khi đi, Hương còn dặn là ăn nhiều lắm đấy. Ui da Sinh viên mà, ăn nhiều lắm thì cũng chẳng đáng là bao. Với cả con trai rồi con gái đi ăn thì ai quan tâm cái đó làm gì. Con gái dễ ăn thì càng dễ chịu thôi. Rồi mình đến đón bạn ấy, lượn lờ mãi mà vẫn chưa biết ăn gì. Đi qua khu chùa láng, thấy mấy xe xiên bẩn. Anh ơi, hay mình ăn xiên bẩn đi, lai rai vừa ăn vừa nói chuyện cho vui. Hường thích thì mình chiều thôi, thi thoảng mình đi ăn xiên bẩn cũng thấy hay hay. Anh ăn gì em nhặt? Ờ, anh ăn gì cũng được. Em thấy cái gì ngon thì cứ gọi nha. Hường văn dạ, rồi lanh quanh dựng xe xong quay ra. Đã thấy chọn xong rồi. Hường chọn những bốn xiên lạp xưởng, bốn cái xúc xích, còn lại hơn chục xiên chả cá, phô mai lẫn lộn. Một lượt đầu hai mươi xiên. Sao em gọi nhiều thế? Em ăn hết được không? Em ăn hết mà. Anh ăn ít lắm. Gọi phải ăn hết đó nha. Anh không ăn thì em ăn. Đợi chiên xong mang ra, mình chỉ ăn được cái xúc xích, lạp xưởng, Vài viên linh tinh mà đã ngán Mà Hương vẫn cứ chén tì tì Nói một câu Lại chấm một xiên nóng hổi giòn tan vào tương ớt cay cay Ăn xong thì mình hỏi xem Hương đã no chưa Thì được đáp lại là chưa Công nhận Hương bảo ăn khỏe thật đó Mình liền bảo nếu chưa no thì gọi thêm đi Mà buồn cười cái là vừa mới nói xong Thì Hương đứng phát dậy Lần này gọi hai xúc xích Hai lạp sườn Rồi tiếp tục 16 xiên linh tinh nữa 
em ăn hết thật không đấy Không ngán à Ôi chà Em có ngày ăn được 50 xiên Anh tin không Hôm nào mà kiểu không ăn sáng ăn trưa Đến bữa tối 50 xiên quá là easy luôn Và lần này Cô ấy chiên xong mang ra một đĩa to bự Mình nhìn đã phát ngán Mà Hương nhoan cái đã ăn hết nốt 20 xiên Không còn một viên nào luôn Mình nghĩ trong đầu Đỉnh vãi Mà Hương chỉ cao có hơn mét năm Nặng hơn 40 cân một chút Trông cũng nhỏ nhỏ Mặn hết từng ấy luôn Lúc thanh toán mình còn sốc Bình thường mình với thằng bạn hai thằng đi ăn hơn 100 tòa mỏ rồi Đằng này một mình Hường Ăn phải gần 40 xiên Xong Anh ơi Em mua thêm 10 xiên về được không Được em mua đi Rồi lại đứng chọn thêm 10 xiên Nhờ cô bán hàng chiên qua cho mang về Tổng thiệt hại 50 xiên Nhưng thôi Mình tính là 40 Coi như ăn trực tiếp ở đấy Đến giờ về Mình vẫn chưa hết sốc cái xiên ấy nó ngon lắm mà, mà sao Hường ăn giỏi thế nhỉ? Mà thực ra, xiên bẩn ăn dù có tốt lành ngon ngẽ gì đâu. Cũng chỉ là giữa trời thu Hà Nội xe xe lạnh, ăn mấy xiên chiên căng bóng, ngoài giòn trong mềm bùi bùi thơm ngon, chấm với từng ớt tự pha cay xè, vừa ăn vừa suýt xoa vì nóng hổi, hương vị bùng lên trong miệng thôi mà. Mình ăn có mấy xiên đổ dầu mỡ là ngán. Vậy mà, mình cứ nghĩ Hường nói là em ăn nhiều là đùa, ai ngờ nhiều thật. Các cụ có câu, ăn được ngủ được là tiên. Mà riêng em Hường này à, chắc phải tu thành chính quả mất rồi. <cười>